السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اللہ خیرہ کے ساتھ ایک بھرپور اور اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے میری آواز آپ کو تھوڑی تھوڑی بھاری لگ رہی ہوگی بکاز آئی ایم سفرنگ ود ساور تھروٹ اور شدید کھانسی ہے اور فلو بھی ہے اس کے ساتھ لیکن ڈونٹ وری خیر آپ لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم کہ یہ ویڈیو کیا اچانک شروع ہو گئی سو گائز اٹس اے سرپرائز مجھے صرف چار پانچ دن کی چھٹیاں ہوئی ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو سرپرائز ٹو مائی فیملی ان پاکستان کہ میں آ گیا ہوں سو اس وقت میں جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہوں جہاز میں سفری جو دعا تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اب پریکاشنز اور سیفٹی کے بارے میں ڈیمانسٹریشن جاری ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کس نی خوبصورتی کے ساتھ ڈیمانسٹریشن جاری ہے تو ان شاء اللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جہاز کے فیچرز بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کویت ایئر ویز کے ساتھ ٹریول کرنے کا میرا ایکسپیرینس کیسا رہا بائی دا وے اس دفعہ میں نے کویت ایئر ویز چوز کیوں کی دیٹس اے بگ کوشچن صرف اس لیے ایک تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو گو سرپرائز ٹو مائی فیملی سیکنڈ تھنگ از کہ یہ مجھے بہت چیپ ٹکٹ پڑ گئی تھی تھرڈ اس کی ریزن یہ بن جاتی ہے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً تین گھنٹے میں مجھے اسلام آباد لینڈ کروا دے گی اور لینڈنگ کے بعد جب ایئرپورٹ سے نکلوں گا تو اپروکسیمیٹلی پندرہ سے بیس منٹ میکسیمم لگتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ سے گھر پہنچ جاتا ہوں اور گھر جب پہنچوں گا لینڈنگ ٹائم جو ہے اس فلائٹ کا اس وقت کویت میں بج رہے ہیں دس بج کے بیس منٹ اپروکسیمیٹلی اور پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم رات کے بارہ بج کر بیس منٹ ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے لگیں گے پاکستان میں جو لینڈنگ ٹائم ہے وہ تین بج کر پینتیس منٹ کا ہے اور اب وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر میں چار بجے بھی ایئرپورٹ سے نکلتا ہوں اپنا سامان لے کے تو میکسیمم سوا چار چار بیس کے اراؤنڈ میں انشاءاللہ شاء اپنے گھر پہنچوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر والے جاگ جائیں گے یا نہیں تو میرے ساتھ دعا کیجیے گا کہ وہ ضرور جاگ جائیں باقی میری طبیعت کے لیے بھی دعا کریں بکاز آواز کافی بھاری ہو چکی ہے بہت مشکلوں سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے اور بس اسی طرح چل رہا ہے تو دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ گائڈ کرتا رہوں گا باقی سیفٹی فیچرز کی لینتھ کافی زیادہ ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ بور بھی نہیں ہوں گے اور سیفٹی فیچرز کو انجوائے بھی کریں گے ایک دفعہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے ایک دفعہ وہ اپنی مدر ٹنگ میں اس کو ڈلیور کر رہے ہیں لوگوں تک اینی ویز تو ان ساتھ ساتھ جب جہاز ٹیکسی کرتا ہے جب ٹیک آف کرے گا میں تب بھی آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور کھانا بھی کوشش کروں گا اس کی بھی ویڈیو بناؤں اور کیا حساب کتاب ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اینڈ کیپ واچنگ دا کمپلیٹ اسٹوری
नहीं जी जितनी देर में डेमोस्ट्रेशन ख़त्म होने वाला है तो साथ ही आप बाहर देख सकते हैं कि जहाज़ ने टैक्सी करना शुरू कर दिया है एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द मेन टेक ऑफ पॉइंट इट विल टेक टाइम बिकॉज कोत एयरवेज का जो अपना टर्मिनल है वो टर्मिनल फोर है एंड बेसिकली ऑल द थ्री टर्मिनल्स एंड इट्स आर द कोत एयरवेज दे आर यूजिंग द सेम क्या कहते हैं उसको अल्लाह भला करे आपका लैंडिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट इनके जो ऑन ग्राउंड जहाँ से एरोप्लेन लैंड करता है या जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ करता है रन वे वो सब टर्मिनल्स का सेम ही है तो ये यहाँ से टैक्सी करता करता रन वे तक जाएगा रन वे तक जाने में भी इसको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तीन से चार मिनट लगेंगे और फिर वहाँ से ये अपना टेक ऑफ स्टार्ट करेगा तो रन वे तक साथ रहें और देखते हैं कि क्या बनता है तो वीडियो चूँकि मैंने थोड़ी सी स्किप की थी थोड़ी सी पॉज की थी तो नाउ वी आर एट रन वे और आप देख सकते हैं कि जहाज़ तेज़ हो चुका है एंड इट विल नाउ अबाउट टू टेक ऑफ एंड हेयर वी गो सो जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है एंड नाउ वी आर इन द स्काइज सो आप ऊपर से थोड़ी देर में कुत को देखेंगे कि कुत लगता कैसा है अलहमदिल्ला बहुत ही रोशन बहुत ही रोशनीों से भरपूर नीचे आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुत इज फुल ऑफ लाइट्स फुल ऑफ लाइट्स ओ माय गॉड ओ माय गॉड लुकिंग ऑसम ऑसम ईच एंड एवरी इंच ऑफ कुत राइट नाउ इज ड्रिजलिंग विद लाइट्स इट इट सीम्स दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट कोत राइट नाउ और बिकॉज टमारो ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी को कोत का नेशनल डे है और आफ्टर ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स फेबररी को कोत का लिब्रेशन डे है तो उसकी वजह से भी काफ़ी रौनकें हैं कोत में लेकिन बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एज एन एक्सपैट इस्पेशली वेन यू आर लिविंग एज अ बैचलर एनी वे नॉट इट्स ऑन इट्स नॉट ओनली अबाउट कोत एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगर आप रह रहे हो एज एक्सपैट और आपको थोड़ी सी छुट्टियाँ हों सो क्या देश और क्या देश की बातें तो इसी वजह से इन छुट्टियों को यूटिलाइज कर रहे हैं और अब हम इन शाला जा रहे हैं अपने मुल्क में अपनी फैमिली के पास तो जैसा मैंने आपको बताया था कि खांसी मुझे बहुत शदीद है बहुत मुश्किलों से मैं बोल रहा हूँ खैर अभी आप देखें बहुत ही खूबसूरत मनाजर है नीचे के और वो दूर आपको रन वे की लाइट्स नज़र आ रही होंगी जहाँ से हमने टेक ऑफ किया है एंड इट इज़ नाउ टेकिंग अ सर्कल टेकिंग अ राउंड और फिर ये अपनी एक ख़ास डायरेक्शन को तय कर लेगा सो आई होप टिल नाओ आपको अभी तक का जर्नी मेरे साथ पसंद आया होगा मैं थोड़ी देर तक आपको जहाज़ के फीचर्स और उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ सो स्टेट्यूड लें जी तो आप चूँकि टेक ऑफ कर चुके हैं आप थोड़ी सी स्क्रीन के साथ छेड़खानी करते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मैप्स के ऊपर और देखता हूँ कि क्या डायरेक्शन है प्लेन की और किस हिसाब के हिसाब से प्लेन जो है वो जा रहा है आप अगर वो से देखें मैप के ऊपर आई गेस स्क्रीन थोड़ी सी ब्लरी है यस नाउ इट्स क्लियर तो अगर आप और से देखें तो एस्टिमेटेड टाइम जो है वो तीन बजकर उन्नीस मिनट है इस्लामाबाद में और एग्जैक्ट दस बजकर बीस मिनट फ्राम कोवैत टेक ऑफ हुआ है और राइट नाउ वी आर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर्स और फिफ्टीन हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली माइल्स अवे फ्राम इस्लामाबाद 
और कितने घंटे रह गए हैं तकरीबन दो घंटे और छप्पन मिनट तो ये वर्ल्ड मैप है और अगर आप वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो राइट नाउ जो किबला है वो साउथ वेस्ट के दरमियान है आई गेस या इट्स साउथ वेस्ट या तो ये आप देख लें इस वक्त हम फलाइक फ्लाई का आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं जो कि बेसिकली समंदर के ऊपर है साथ साथ आप चेक करते जाएं डिफरेंट व्यूज हम देख सकते हैं हाउ इट लुक लाइक इन द 360 डिग्रीज दिस इज 360 डिग्री व्यू ओके यू कैन रोटेट यू कैन ऑपरेट स्क्रीन हेयर विद योर फिंगर्स ओके okay, इसके और भी डिफरेंट मोड्स हैं वो भी हम चले सारे डिस्कवर कर लेते हैं ये आपके पास नाइट व्यू आ गया रात के वक्त थ्री मैप कैसा लगता है <coughs> ये रात का इस वक्त व्यू है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है थ्री एनिमेशंस के साथ अब हम देखते हैं इसका राइट right विंडो पे हमारे इस वक्त राइट right साइड पे क्या हिसाब किताब है तो आप देख सकते हैं कि राइट right साइड पे कोत और नीचे हमारा सी कॉकपिट का अगर आप व्यू देखें तो जहरी बात है हम समंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं तो सामने समंदर ही होगा और दूर कहीं आपको एक दोबारा से ड्राई लाइन नज़र आ रही है जो कि डेफिनेटली ईरान आई गेस ईरान होगा क्योंकि ईरान के थ्रू हम पाकिस्तान को टच करते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हम एक्सप्लोर करें ये देखें यू कैन रोटेट और वापस जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास फीचर्स हैं इसके अंदर खैर अभी चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है देखने के लिए तो ये हम सिलेक्ट करते हैं मूवीज़ जो कि आई विल प्रेफर द इंडियन वंस तो मूवीज़ के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं साउथ एशियन आई गेस साउथ एशियन नहीं होगा या डायरेक्ट अगर ऊपर जाए तो अब देख सकते हैं क्या कोई इंडियन मूवी नज़र आ रही है या इंडियन मूवीज़ हैं इसके अंदर ऑलरेडी तो देखते हैं कि कौन सी मैं देखना स्टार्ट करता हूं तो अल्लाह भल्ला करे आपका हमारे पास जुरेसिक वर्ल्ड मिनियंस और पुष्पा पुष्पा नज़र आ गई इंडियन एक फेमस मूवी है भी ज़रा है हमारे पास तो पुष्पा मैंने क्लिक कर दिया है चलें मैं पुष्पा देखता हूँ जब तक आप मेरे साथ रहिए इन मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करता हूँ कि हाउ वाज द एरोप्लेन जी तो मैं तो मूवी इंजॉय कर रहा था साथ ही कैबिन क्रू मेरे पास आया और मैंने ये मेन्यू कार्ड मुझे थमा दिया आज की फ्लाइट के दौरान जो खाना पीना मिलेगा हमें आप देखें उसके अंदर सबसे पहले डेट सैलड और उसके बाद आपके पास चिकन मजबूस या अल्लाह मजबूस के बीच में ऑप्शन है उसके बाद जो आपको दकूस के साथ सर्व किया जाएगा एरोप्लेन को अगर आप और से देखें तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत स्पेशियस लेग रूम प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी इजीली मैं बैठ के वो देखे मैंने शूज़ उतार दिए हैं और एरोप्लेन जो है हमारे पास ये ए थ्री ट्वेंटी टू फिफ्टी वन एन एयर बस है मुझे तो बहुत पसंद आ गई है बहुत स्पेशियस है आज से पहले मैं बहुत एरोप्लेन पर सफ़र कर चुका हूँ लेकिन कोई एयरवेज का जो लेग रूम है आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और ये एरोप्लेन के फीचर्स भी आप देख सकते हैं 
एक तो उन्होंने वीडियो डेमोस्ट्रेशन के साथ भी हमें गाइड कर दिया था और बुकलेट्स भी पड़ी हुई हैं जो कि प्लेन के मेन फीचर्स बता रही हैं तो आई एम लविंग इट आई एम लविंग इट बहुत ही बेहतरीन सर्विस है सो फार एक खाना रह गया खाने के बारे में मैं ज़रूर आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा कि क्या हिसाब किताब है लेकिन ए थ्री ट्वेंटी एयर बस फ्राम कोवेत एयरवेज आई लव इट और ये सामने चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं और आपके पास दूसरा क्या कहते हैं हेडफोन्स के जैक भी अवेलेबल हैं सो स्टे ट्यून विद मी एंड लेट मी इंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई मूवी अब खाने में मुलाकात होगी आपके साथ नहीं जी खाना सब हो चुका है और जो मेन्यू कार्ड के अंदर अवेलेबल थी जो चीज़ें लिखी हुई थी सब कुछ हमें मिला है सो साथ पानी भी है और अगर आप देखें तो अभी हमें टाइम टू डेस्टिनेशन तकरीबन एक घंटा और सोलह मिनट बाकी हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में केवल है एस्टिमेटेड टाइम अगेन पहले तीन बज के उन्नीस मिनट था अब तीन बजकर सोलह मिनट है तो इट मीन्स एरोप्लेन बिल्कुल स्मूथली रन हो रहा है एंड इन आप लोगों के दुआओं से सेफ एंड सिक्योर मैं इजीली लैंड कर जाऊंगा और सरप्राइज देने में कामयाब हो जाऊंगा बाकी खाना कैसा है और कैसा नहीं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ इस टाइम अगर आप देखें बाहर नीचे की तरफ या आगे पीछे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सो वट डज़ इट मीन इट मीन कि आप कुत की हदूद से बाहर निकल आए हैं वो थोड़ी बहुत रोशनियाँ आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत ओके सो इट मीन्स वो यार समवेयर हैव एंटर इन टू द पाकिस्तानी एंटी और यकीन आधे से ज़्यादा मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग होगी तो डेफिनेटली लोग वो भी इंजॉय करते हैं खैर खाना आ, खा के आपको इसके बारे में फीडबैक देता हूँ अलहमदिल्लाजी मुझे समझ नहीं आती मैं कुत एयरवेज की किन किन अल्फाज में तारीफ करूँ अलहमदिल्ला आई लव एवरी थिंग अबाउट कुत एयरवेज From the start of uh, take off till its meal, and now we are about to land in few minutes. Everything was flawless. I have enjoyed it a lot. And if you look, the flights are already close. It means that we are going to land close to the airport. So, what do you think about the food? It was very tasty. If you ask me, 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 it was very tasty. कोत एयरवेज़ को और इसके स्टाफ को 10 में से 9.5 पॉइंट फाइव रैंक करूँगा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है आई डोंट नो कि वाह कतरे वेज नंबर वन बट इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स फैसिलिटीज इट्स वेरी इकनॉमिकल आई लव एवरी थिंग अबाउट इट मुझे तो अलहमदिल्ला बहुत मज़ा आ गया और ये रन वे तकरीबन रन वे को हम अप्रोच करते हुए मेरे ख्याल से विद इन नॉट फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स वी विल डेफिनेटली टच द रन वे टच द ग्राउंड एंड आई वॉज राइट ये देखिए हमने टच कर लिया सो अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला ये आप देख सकते हैं ब्रेक्स जो है वो खींची जा चुकी हैं बाकी इन शाला उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा मैं इस वक्त आप पहुँच चुका हूँ इन शाला का वक्त है वीडियो शायद मैं ना बना सकूँ उम्मीद करता हूँ मेरा ये सब बहुत पसंद आएगा इन शाला
ब्लॉग मतलब बहुत सारा खाना खाने का कला आप सबको आसानियाँ पता कर लें और बांटने की तो फ्री का तो फरमाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मेरी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर जाते शिद्दत के साथ मुझे खांसी है और मुझे इस तरह लग रहा है ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़